Hello po! Isa po akong exchange teacher dito sa US. And for today's video, ay pupuntahan natin ang isa sa mga sikat na puntahan dito sa Colorado Springs, ang Garden of the Gods. Ang bubungat sa iyo sa pagpunta dito ay ang mga higanting red rocks na makikita mo pa lang sa parking area. Kagaya nga ng ibang lugar dito sa Colorado Springs ay di naman pinakikialaman ang mga damo at mga maliliit na halaman. Itong bulaklak na ito na tinatawag na Black Eyed Susan na parang maliliit na version ng sunflower ay nakakalat lang dito kahit sa parke na ito. The location is home to different flora and fauna. Familiar ba kayo sa halamang ito? Hmm. Para nakikita ko na ito sa Pilipinas. At dahil ekta-ektarya ang parking ito, marami siyang trails. Gusto mo bang maglakad or magjogging? Pwede dito. At saka, pet friendly din ng park na ito. So, pwede mong bilhin yung pets mo. Just make sure that you are responsible to pick their poop. Madaming mga signs na makikita all throughout the park. Kaya if you're feeling lost, sundan mo lang ang mapang to. And if feeling adventurous ka naman, may mga outdoor activities na pwede mong pagtitilian. Like vehicle tours, segway tours, hiking trails, rock climbing, horseback riding, and so much more. Just visit gardenofgods.com. Pero kami naman, tipid-tipid lang. So, walking-walking lang kami dito sa Garden of the Gods. Ano nga ba ang history ng Garden of the Gods? Bago pa man naging parke, ang Garden of the Gods ay namumuo na ang mga kakaibang geological features nito. Ito ay nagsimula sa Pleistocene Ice Age. Nagkakaroon ng erosion at glaciation of the rocks dito sa lugar na ito na nagre-resulta sa pagkakaroon ng higanting rock formations. Sinasabing ang lugar na ito ay under or below sea level pala. Kaya naman ay ang mga mountain ranges, alluvial remains, sandy land at sand dunes ay present sa lugar na ito nang bumaba na ang tubig dagat. Noong 1859, dalawang surveyors ang pumunta sa lugar na ito at namangha sa manadyosang kagandahan nito. Isa sa kanila ay ang matulain si Rufus Cable na nagkomentong, Dear Captain, Why it is a fit place for the gods to assemble, we will call it the Garden of the Gods. And so it was forever called. In 1871, si Charles Eliot Burke naman ay nagpili ng 240 acres in the Garden of Gods. Pero wala siyang binago sa lugar na ito. Nung namatay siya noong 1981 at sa kagustuhan niyang gawing public park ito, ay nag-decide ang mga anak niyang iparating sa City of Colorado Springs na gawin itong public park. Walang establishments or beer houses o anumang istrukturang pwedeng itayo sa lugar na ito. Gusto lang talaga ni Perkins na ma-enjoy ng lahat ng tao ang kagandahan ng Garden of the Gods.
Sana ay namangha at nag-enjoy kayo sa pagpanood sa video na ito. Sundan niyo po ako sa next video. Maraming salamat po.